学而时习之，不亦乐乎？又朋自远方来，不亦乐乎？人不知而不愠，不亦君子乎？生活中，我们能发现很多快乐。有书读，不快乐吗？有朋友来，不快乐吗？不求闻达，内心平静。成为君子，也是快乐。刚才先生讲到君子，作为我这样一个人来说，如何才能成为真正的君子呢？嗯，自古君子难与小人相对而言。古时候，君子是指贵族和有地位的人，奴隶和地位低下的人为小人。可如今世道混乱，有人虽有地位，而道德沦丧，那样的人已不再是君子。相反的，有人虽地位低下，甚至是野人，可通过不断学习而知礼，也能成为君子，甚至成为治国之栋梁。先生。像我这样犯过罪、受过刑的人，也能成为君子吗？能成为有识之士吗？你的气雕做得这么好，熏吹奏得如此美妙，说明你是一个有心之人。如今你又在认真学礼，我相信。你会成为一个真正的君子，会成为有道德、有学问、有理想的人又会有多少生灵逝去？如此，战火连绵，周而复始，天下何时太平？真不知那些诸侯卿大夫是怎么想的，他们何时才能觉悟啊？坐下，都坐下。起雕起，啊，坐吧。哦，起雕起，给我们吹支曲子吧。先生，不行啊，我心神不宁，怕吹不好。你行。让我们一起闭上眼睛，用心体会。你将会看到，在晴朗的天空下，大自然的美丽。让我们一起想象诗里关雎的意境：“关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女。”君子好逑，参差荇菜，左右流之。窈窕淑女，寤寐求之
。鲁国凭什么要出兵？齐国与晋国交恶，与鲁国不相干呢。鲁国为什么要相助？对呀、啊，齐国要鲁国出兵，鲁国就要出兵吗？齐国本来就对我鲁国虎视眈眈，鲁军连自己的疆土还自顾不暇，此番到帮敌国去打仗。简直不知是怎么想的！臣以为，主公应劝阻季孙大人收兵。算了，兵已发，就由他去吧。大司徒也是为了齐鲁两国的修好。主公，打赢了是为了齐国，打输了，我鲁国将士白白流血牺牲，而且还数尽为敌，对我鲁国百害而无一利啊！主公。望三思，望主公三思，望主公三思。诸位大臣，若真为鲁国安危计，为鲁国存亡计，就直接去找大司徒劝谏吧。大司徒执政，掌管军队，他有指挥权和决策权。诸位大臣，和本宫说，不过是发发牢骚，本宫也无可奈何。往后这样的事，就不要和我说了。鲁国是公卿的天下。看见了吧？躺在地上这个人，刚才还跟我杨虎振振有词，现在他住嘴了，他不会再和我杨虎理论了，永远不会了。我把他打发到另一个世界去了。你们当中谁想要和我杨虎理论？也可以到那个地方去呀、啊，因为，在那里，你们想怎么说就怎么说，想怎么有理就怎么有理。怎么样？谁想和他同去、啊？没有啊。来啊！把他拉出去埋了。喏、哦，你们都给我记住，今天的事情是我替季孙大人办的。你们还有谁的舌头痒痒，惹是生非？我还有针对舌头的办法，因为。与我杨虎作对，那就是与季孙大人作对，所以我要让你们都记住了。大人，季孙大人有请。啊，啊，都去干活去吧。来、啊。啊季孙大人找我有事。听说你处死了一个家臣，呃，他喝酒闹事，打伤了一个下人。按季府的规矩，我扣了他的工钱，他却趁我不在房间潜入偷窃，他竟然偷到我的头上来了。这样的不法之徒不杀，这季府上下几百号人，还如何管教、啊？你说一个奴才的，哦，你其实自己也是个奴才。啊，是。谁给你杀人的权利？我府上的人是你想杀就杀的吗？啊，是。想了以后不敢了。你口口声声说按季府的规矩
。我看坏了规矩的人就是你，该杀的人也是你。来人呐！诺，季孙大人恕罪，季孙大人恕罪，恕罪啊！恕罪，恕罪。还记得叫什么名字吗？杨虎。嗯，啊不，杨虎。为什么改祸？祸，祸物也，有益而无害。嗯，我还以为你不记得了呢。没忘吧？嗯嗯，没没忘，不敢忘，不敢忘呀、啊斗！斗！斗！斗！主公，侍卫官来了，让他进来。诺，斗。拜见主公。过来，赏给你和你的属下。主公，禁卫军无功，为何领赏？记得你的使命吗？记得，保卫宫廷，保卫王室，听命君主，不惜牺牲。<笑>好。就凭你多年来对王室的忠勇之心，就该赏。上一堂课我们讲了学习的好处，这一讲我们来讲要成为君子，究竟该学什么？首先，我们来讲人。嗯，哦，人就是二人。说的是人与人的关系，与父母就是孝，与兄弟就是悌，与夫妇就是爱，与子女就是慈，与君王就是忠，与朋友就是信，与他人就是诚。主公，您找我。一年一度的斗鸡又要开始了，我是想问问你，都做了些什么准备啊？主公，臣早就准备好了。为了这一天，臣调教了三只斗鸡，个个骁勇无比，而且派专人训练了整整一百天。我听说。继父要给鸡装铁爪，那他这是违规。斗鸡是有章法的，他继父三分公事有章法吗？四分公事有章法吗？年年斗，年年输，年年输，年年斗，这已经不是斗鸡
，斗的是人气，是权力，是威风。他继父借斗鸡来向天下人展示他的威风。这局面该结束了。你就带他去吧。这期啊，你连输了好几年了，现在只能靠他了。他是吃蝎子长大的，够狠。不过，你还要替他想些狠招。啊，臣明白。王大人到。古之甚言人也，戒之哉！勿多言，多言必败；勿多事，多事多患。季孙大人到这个器物叫右左之器，是帝王用来劝解自己的。可以让他们试试吗？来，把这桶水倒进去。到这里吧。嗯。我听说这器皿空虚无水。就不正，装水半满就平衡，可一旦装满了水，它就倾覆了。他告诉我们做人的道理：虚则邪，中则正，满则富。
快！哎呀，不得了，走走走走。走。先生，先生，先生，不好了，陆军起兵了。跟谁呀、啊？去攻打季府。先生，先生。师母怕你们出事儿，派我来找你们，快走吧！啊！你，速去城北大营搬兵驰援。诺。你去舒府，让他们出兵增援。诺。杨霍、啊，大人吩咐，你去孟府。知道该怎么说吗？他要是不派兵，一旦季府被攻陷，第二个就是他们。快去吧。诺。季平子，犯上作乱，早该拿他问罪。撞开大门，杀进府去，捉拿犯上作乱的奸贼。你忘了父亲是怎么说的？哼！骑虎跋扈，鲁军早就忍无可忍，兵祸连年，百姓流离，我等还是不要卷入为好。等等从城北调的援军已到城外，大人，我们再等等。他们帮哪边？他们帮季府。孟大人，孟大人，我是杨霍。季府来求援了，不能等他们开口。即刻发兵！我是杨霍。快，快，快，快，快，快！我叔父已经出兵了，撤，撤！先生，先生，鲁军逃跑了。什么？逃跑的是鲁军？对，孟府叔父出兵解围，鲁军寡不敌众，逃了。啊，这个孟府怎么能帮季府呢？人家是三环，祖上亲兄弟，都是一家人。六国无君。怕是要天下大乱了。你懂什么？杀！
，先生，我把饭菜热一热，您吃点吧。烟灰，先生不想吃，不热了。先生又打起来了，谁跟谁又打起来了？季梦舒三府打起来了这，这不是互相残杀吗？简直是君不像君，臣不像臣。路过，天下大乱，国无宁日啊！先生。你那位孟府的学生来了，先生。弟子无能，不能阻止祸端，请先生惩罚弟子吧。不能怪你呀、啊，我兄长不满继父滥杀无辜，已经与叔父联合攻打继父，只是，只是这一乱还不知要到何时，先生，不妨先躲一躲吧。先生，你还是躲躲吧。先生此去齐国，或许能找到出世的机会。那样，我就差人来接你们母子。我不想你做什么大官，我只想一家人平平安安的在一起，生活、读书、过日子，怎么连这点愿望都达不到呢？男人还是要有志向。如果虽是父母之邦，却一事无成，这道理你懂。哎，这里边有东西呢。是啊，先生，我感觉到了，它不仅美，还平和、亲切、朴实。您说的没错，它是有生命的。这生命是周天子宽厚仁爱的胸怀，和你祖上平静如水的心态注入给他的。这么好的东西，怎么藏在这破屋子里啊？十几年前，我见过他。
这里原来是一个御工坊，它的主人曾经是我的先生，教过我射箭。没想到今天已经物是人非了。先生，这会不会是您先生故意留给您的呢？嗯，也许他有话对我说。他想告诉我，如果我留在鲁国，就会像这块玉，被遗弃在这角落中一样。一个礼仪混乱的国家不能留。即便是我们的家乡，可是先生，您为什么非要去齐国呢？齐国早在齐桓公时代，重用管仲，尊王攘夷，大兴变革，国力为之强盛。当今齐王有晏婴辅佐，也还开明。五年前，他来鲁国。和我有过一面之交。他问我，秦穆公国小地篇为什么还能称霸？我回答说，是因为气政，因为秦穆公重用以善待民的百里奚。齐王深以为然。况且，在齐国的大夫高大人也是我的一个知己，所以此次去齐国一定大有可为。哦。车堵成这样，我插上翅膀也飞不过去啊！不行，我就是坐上火箭也到不了了。你先帮我对付着，甭管你有什么办法。哎，我跟你说啊，这个都是咱老朋友，人家就想见见你这个大忙人。啊，好，那你快点儿，你一定得来啊！你就放心吧，我们这两天就给你办好啊，那就谢谢你了，你别送了，哎，再见、啊，再见，再见。嗯，你到这干嘛来了？我给老家汇点钱，我老家一亲戚脑血栓犯了。哦。哎，我记得上次你家一亲戚，是被车撞了，不都让我给赶上了吗？哦，那上上次，呃，心脏要做搭桥手术是吧？不是，我都不记得了，你倒记得清楚啊？嘿，我当然记得清楚了。你以为我们都是傻子吗？就你们那个遥远的家乡，有多少个不幸的、多灾多难的亲戚让你操心呢、啊？哼，啊？至于让你这么从早到晚偷偷摸摸的吗？你干嘛呀？啊？哎，不是我跟我秋后算账是吧？你我给谁汇钱跟你有关系吗？用得着你瞎操心吗？我我跟上车。段木啊，嗯，你最近怎么了？什么意思呀？我觉得你有点不对劲儿。是不是有什么事儿？哎，有什么难处你就告诉哥们儿，无论是钱，还是女人方面，哥们儿都给你解决了。谁要是讹我兄弟，那就是讹我，我必须给你摆平了。嘿，什么呀你？我不明白你在说什么。对，一旦别人问起来，你就这么说。哎，我告诉你啊，只要你把照片给我，我找几个兄弟，保证给你做的滴水不漏的。用不着你管。根本就不是女人的事儿，不是女人是什么？哎，你不会惹上黑的白的吧？什么黑的白的？你当我是黑社会啊？怎么跟我也不说实话呀？现在部里都在议论你呢。我告诉你，我很担心你。你这话怎么说的像我妈说的一样？对<笑>。乖，哎，别闹，我这开车呢
寡人在位多年，爱惜贤臣，礼遇下士，可仍不能振兴齐国，继承新君霸业。请问，一个国君将如何实行国家政务呢？君君，臣臣，父父，子子。也就是说，作为国君要像个国君，作为父亲要像个父亲，作为儿子要像个儿子。哦，是啊，如果国君不像国君，父亲不像父亲，儿子不像儿子，这天下必定大乱。即使有再多的粮食，也很难吃到口啊。那施政的原则呢？最重要的是控制支出，节省财力。今年久旱，三年不雨，饥民流离，寡人如何是好？应该减免百姓的赋税、徭役，并动员富足之家开仓放粮，赈济百姓。嗯，寡人与先生的谈话，如沐春风，获益匪浅。啊，寡人打算把尼西之地赐予先生，让先生实行政事。啊，过两天。寡人告知燕相，就把地图给你。谢大王。先生，哎，啊，哈哈哈哈！先生回来了。嗯，先生回来了。啊，看你这高兴劲儿。一定受到齐王召见了，啊，是，高大人，请，好，请。齐王答应封我爵位，并赐我尼西之地，是吗？齐王真是明君呐、啊，知人善任。我的仁政理想终于有希望实现了。好啊，这是尼西之地，丰饶肥沃，食亿万户，一年赋税过万呢、啊。齐王能给你，不容易呀、啊。我要的不是封地和赋税，而是一片可推行我为政理想的地盘。齐王身为一国之君，我想他一言九鼎。不错。当今齐国，政通人和。齐军还算明君，戴先生不要忘了，在我们齐国，还有一个人，比齐军资历更老，计谋更深，更加一言九鼎。啊，你是说齐相晏婴？当然回来了，大人。这是大夫高大人派人送来的。这孔丘一直住在高大人家吗？是，他住了很久了吧？有些日子了，听说。北燕，诺。
切。孔丘拜见齐相大人。孔丘拜见齐相大人。听齐王说你人才难得，今日一见，果然是英姿勃发，年轻有为。哪里？前日有幸进宫拜谒，蒙齐王不弃，垂询听证。哦，我也想听听。啊，我答以，君君。臣臣，父父，子子，天下失道已久，礼乐尽丧，征伐不断。若齐王能行仁政，复兴礼乐，各国诸侯必从而效之，天下大治，指日可待。孔丘愿先行实验。齐王有意化尼西之地，让孔丘一试，还望齐相定力相助。好事啊！听说先生早就到了齐，为何不早来找我？啊！就闻齐相贤明，早就想来拜谒灵教，只是有一事。总不明白。秋闻君子事君以忠，其相忠君敬主，为三朝元老，是三君而无不顺，这让孔丘多少有些敬畏。一心是三君，依然是一心一意。若三心是一君，倒是三心二意了。哎呀，明白了。孔丘数学不好，只知举一反三，不知举三反一。未见我验英之行，而非我验英之人，恐怕有失儒者之德吧？啊。孔丘窃意其相，自以为是，真是以君子之心夺大人之腹，实在是要失言之罪呀！大人，宴席准备好了。嗯。不想齐将大人如此节俭。那天齐王问我为政，我说正在劫财。哪知齐将大人早已身体力行了。
，先生交游天下，一定遇到过不少有异常之能的人吧？啊，确实。如周守藏之士老子，思虑深远，见识高妙，想人所未想，言人所未言，绝非常人，乃人中之龙也。燕国之君言子，学识渊博，天地之间无所不知，人世之事有问必答，非凡人可比，乃人中之蛇也。嗯，若论当今治世之才，正有子产，近有书相，可惜孔丘未能相见。齐相大人民，忠君事主，屈身自如，处事为人有板有眼，堪为精英，真乃人中之虫也。哈哈，人中之虫，有趣，别致啊！啊，我说的这虫。非寻常蚯蚓、蚱蜢之类，而是盘蛆之长虫，又名蛇也。虽不及言子的大蛇，作为小蛇也是可以的。明白了，荣幸，荣幸啊！谢谢大人的款待，今晚是相谈甚欢呢。小心！哎，看看那些豆、豆子和咸菜啊！我今天一进门啊，我就留意到了，这可见大人的清廉、节俭，真是……啊，这……哎，先生，先生。谢大人，先生，慢点，慢点。告告辞了。呃。没事没事，啊，先生，那边，啊，子路，先生这是，啊，高大人，请歇息，先生没事儿。哎呀，齐相大人，廉洁，正直。这，嗯，啊，这是我在设想尼西之地的规划，完全按周礼之制实行。按照景木的制度，分化田野，九人为一景，四景为一邑，四邑为一丘，四丘为一殿。你看看啊，中等之地，每家颁给宅地一份。再加上田一百亩，修耕田二百亩。哦，十家之田，中间有沟，沟旁有穗，穗旁有径
，天边有树为界，百亩之地，八十亩为粟，十亩种麻，十亩植桑。美育灾年，救济百姓的方法：一，带给人民种子与食粮；二，减轻赋税；三，宽缓刑法；四，免除劳役；五，开放山泽；六，免除市场税收。只要给我三年时间，我一定能把这地方建成我心目中的完美世界。这里草木繁茂，阡陌整齐，百姓安居乐业，天下回公，家家门不闭户，路不拾遗，老有所终，壮有所用，鳏寡孤寂皆有所养，人人过着太平幸福的日子。华正茂的孔子在齐国得到国君召见，无论如何是他人生第一个机遇。谁在这个时候不会有梦想呢？对于以自己全部生命来追寻理想的孔子来说，那更是充满期待了。可我听人说过，梦想如同情感，都是一根橡皮筋，挨打最重的，一定是扯得最紧的那个人。吃吧，不饿吗？嗯，别奇怪，他是在等先生呢。哦，这么小就知道等先生了。嗯，<笑>那你不吃，我可吃了。<笑>好嘛，都说子路从小疼先生，我还不信，今天我可算是见识到了。啊。<笑>子路那哪叫疼啊，那叫护啊！他可以自己给先生惹麻烦，但别人可不行。好啊，我不在就说我坏话啊！先生回来了，刚回来。啊，子路兄，见到齐王了？齐王不见啊！哎，这齐王说要封给先生尼西之地。怎么就没下文了？是啊，是啊，先生说，只等燕相差人拿来封地地图就好了。嗯，会不会有什么变化？我看没这么简单。会不会是齐王说着玩，咱们先生当真了？你别乱说。哎，我怎么乱说了？这么大的事儿，也能说着玩啊？嗯，这是给先生留的。<笑>大王，鲁国人士孔丘，避难来齐，在寒舍已经居住一年有余。此人是圣人之后，德行高洁，且有治世之才，可堪重用。大王及燕相亦赏识有加，须以尼西之地。臣深感欣慰，亦盼望大王及旗下尽快落实承诺，使孔丘能及早成型。此事还望各位大人商议而定。禀大王。这孔丘能言善辩，但所行之主张实有偏激之处。例如上次大汉，赈济灾民之举，让天下富户每家出数十担谷米，就惹得天下怨声载道，沸沸扬扬啊！但据臣所知，孔丘的主张颇得民心。孔丘与大人为至交，情深意笃，可以理解。但似乎不该因此在大王面前钳制人口、堵塞言路吧？燕相，你对此事有何见教？齐国之政用鲁国人，似乎没有先例。
，还望大王谨慎为好。可是寡人喜欢他的君君臣臣、父父子子之说。君君臣臣、父父子子之说，也并非孔丘所创，周礼上早已有之。只恐孔丘此时对齐王谈此事，也许另有深意。是否暗讽大王不立太子，未尽君父之道呢？他讲的正在劫财，也还算一个好主意。哈哈哈！大王受骗了。儒者自高自大，行为滑稽，好说大话。他们累世不能穷其学，百年不能究其理，又胜荣士，反礼节，厚殡葬，破产有余，增值无望，哪里懂什么劫财呢？其说不可以提倡，其人不可重用。望大王深查。嗯，啊，先生接着谈。啊，不想谈了。高大人，今天见过齐王了。啊，我有一事想求先生帮忙，不知可否？哦，只要是孔丘能做到的。啊，我决定将东院交给先生做学社，教导随行而来的弟子，生活费用不必担心。这是我家。公司事务繁多，啊，缺一个能够料理的人。若先生愿意屈尊的话，就为在下总管一切家务。您只要发个话就行，不必亲自动手，只管教授学生就是了。先生如此重托，孔丘怎敢不从命呢？反正等着也是等着。哎。先生，先生，子路有一事不明白。讲。齐君既然已经赐了先生尼西之地，为何高大人只字不提啊？现在只能给他教书管家。先生不便说，我子路可以跟他说去。哎，高大人不谈，自然有他的难言之隐。谋事在人，成事在天吧。可是先生
你懂什么呀？官人是，齐王有请孔丘先生。啊，是找先生的，我这就去请。既然齐王派了车来，你们俩就不用去了，在家静候佳音吧。这件事，我也一直为难呐。如果像鲁君对待季孙氏那样，将大权在握的上卿地位给你，我做不到；如果像鲁君对待孟孙氏那样，将无权的下卿地位给你，我也不想那样做。就在季孙氏和孟孙氏之间吧。这么说，宁西之地是不是不给我了？齐王没告诉你吗？我明白了，大王。是。听说孔丘想回鲁国，臣也听说。大王的意思是，孔丘算不算君子？当然，而且是一个贵古贱今的君子。他算不算一位名士？算得上。他现在名声在外。千里之外的学子都投奔他来，嗯，大王不会是还想给他封爵赐地吧？啊，这事就不提了。我想请他参加祭祖大典。父子，父子，你这是真的要走吗？该走了，该回鲁国去了。可是齐王邀你参加明天的祭祖大典，大典之后，齐公还要演出韶乐。韶乐。齐王特别邀你为上宾出席，什么时候？明天晚上。先生，你找什么呀？找什么？找我那套礼服啊，在这儿呢。
传说韶月是舜帝所作。舜帝的时代，那是著名的太平盛世，政通人和。舜帝得到百姓的拥护，常处在欢乐的心境中，所以他发明了五弦琴，创作了《南风歌》。南风之熏兮，可以解无民之愠兮。因为年代久远，能演奏韶乐的人已经很少很少了。没想到在齐国，竟然有这个机会，能有这个福分，能听到它，欣赏它，这真是太让人兴奋了。就这样，在齐国三年之后，孔子离开了，带着无法实现抱负的遗憾，以及聆听了韶乐的满足。后者能否抵消前者呢？我不知道。孔子只说，听了韶乐，三月不知肉味。
。也许，任何艺术都是对人生遗憾的追思和补偿。任何艺术家内心都藏着一份隐秘的遗憾和痛苦。就像贝壳里的珍珠，是蚌壳受到镶嵌进它体内石子的痛苦刺激后，年复一年，日复一日，流出泪水。凝固成了结晶。今天我终于见到了陈老先生，他是麦迪逊导师的好友，一位古代史专家。孔子一辈子的主要职业，我想啊，是教师。夏商周三代学在官府，是孔子在春秋末年建立的最大的讲学团体，并教育出不少有才干的学生。他是一个老教书家，呃，是中国历史上第一个使学术平民化、以教育为职业的教授老儒。啊，就是民办教师。是啊，民办教师。孔子开课授徒始于三十岁的而立之年，直到逝世，几乎一生没有间断。孔子从齐国回鲁国后，这十几年。主要是从事教育。这一时期，孔子许多最优秀、最著名的学生都出现了。著名的孔门师哲有五名出自这个时期。啊，这个阶段鲁国还是战乱景象吗？啊，从鲁昭公逃往齐国，已经过去了十二年。这期间，鲁国发生了很多事情，三环之间相互残杀五六年，最终言和。鲁昭公亡命七年，死于齐国。他的弟弟鲁定公继位。四年后，继父发生了很大的变化。还记得叫什么吗？杨祸。为何改祸？货物的祸，有益而无害。没忘就好。大人放心，不会忘。我永远都叫杨祸。啊。此人只能用不可信，更不可倚重。父亲，我不喜欢这个人，他的眼神让人琢磨不透。嗯，不必琢磨，只需控制使用他。小浪翻不了天。你要倚重的，是你身边的梁仲怀，他才是忠臣。仲怀啊，大人，我身后，你要忠心护主，辅佐你的新主人。季孙大人，请放心，我梁仲怀是大人一手提携，才有今天。本当以恩报恩，以德报德。为继父祖传家业的安危，我梁仲怀愿肝脑涂地。好，好啊，好，父亲，来卢总，卢总，你刚才有只苍蝇落我眉毛上了，我得重来。冉秋，射中射不中倒在其次，要紧的是内心沉静。
，行为合乎礼的要求。即使没射中，我也希望你能把我教你们的那套动作做下来。射礼射礼，既射不中，要礼何用啊？你们在这儿等我。请问，孔丘先生在这儿吗？自己看去，傻子才看不出来谁是先生，谁是学生。颜回可能射的不是最准的，但他的心是最静的，他的动作最合乎礼的要求。你们要记住，射礼是国家礼仪的一种。所谓射礼，前进、后退、左右转身，都必须合乎礼仪。内心前进，外表端庄。你们谁再来试试？我，我来试试。请问，你是先生的学生吗？我想先生传授礼仪，不仅仅限于自己的学生吧。实在对不起，先生正在给我们授课，弓箭都是自备的。刚才有人把这支箭射到了我的车上，那我不可以把这支箭。当做是一份邀请吗？如果我用这支箭射不中靶子，我将给你们赠送十倍的弓和箭。十倍的弓箭啊！我也可真不少啊！如果我射中了，而且正中靶心，我希望先生。能接受我做您的学生，这位公子，只要你肯学习，我愿意接受你做我的学生。先生，我宁愿通过这种方式。哎，你愿意他射中还是射不中？无论你我愿意还是不愿意，他的目的都达到了。他很会出风，先生，请借弓一用。嗯，嗯，请。谢谢。看来这笔生意不会赔了。请问姓名？学生端木赐，字子贡，来自魏国地丘。愿拜先生为师。呈上来，诺。先生。
请笑纳。嗯，拜见总管大人。啊，坐吧。你在季府里虽然只是个家臣，可是季孙大人待你不薄啊。还记得季孙大人封你裨益都宰吗？封我都宰，还得感谢总管大人。还记得季孙大人封你裨益都宰吗？封我都宰，还得感谢总管大人。要不是总管大人美言举荐，季孙大人知道我是谁呀、啊？季府里面下臣多的是啊。不愧是个明白人。你记住，我既然能让你当，也能把你撤掉。明白。但愿公山没有做错什么。大人请放心，公山是个知恩图报之人。爹娘生了我这副做人的皮囊，是大人给了我做人的机会。我的性命，我的前程，全在大人手里。只要大人一句话，我愿为大人赴汤蹈火。嗯，这话我爱听，请。谢大人，喝酒，喝酒。公山借大人的美酒，敬大人一杯。祝大人心想事成，老天诸神都保佑大人成功。请，请。<笑>好一张乖巧的嘴巴，若是这心也这么乖巧就好了。公山怎么敢欺骗大人？若是大人不放心的话，哎，喝酒喝酒，啊！这个时候，我想起了一个人，谁？一个和你我截然不同的人，一个读书读傻了的人。很多年前，大概是在十几年前，我和他坐在这里喝酒，就像今天这样，是我请他来的。能被我杨虎请到这里来喝酒的人不多呀。大人怎么能这样说？在季府，啊不，在鲁国，大人说一不二。又在说假话，奉承话了不是？那个人，永远不会这样对我说话。真是奇怪，那个人和我说起话来，就像鸡和鸭说话，谁也听不懂谁，永远不在一个点儿上。也不知为什么。和他在一起，就叫人放心，因为这个人，他永远说些不中听的话，但却永远不会骗你。那这个人是谁啊？你猜？季孙大人，你的嘴是新管的吗？<笑>一个继父养马的，养马的，嗯，他现在不再养马了吧？出事了吧？高升了吧？对，他不再养马了，但是他既没出事，也没高升，他教书了。哼，想不到他这么没志向。错了，他有志向，只不过他的志向太不一般，在我们看来太离谱了。这么说吧，我们的努力是为了改变我们自己，让我们自己生活的更好。
可是他的努力，是为了改变别人，而且是改变那最看不见、摸不着的东西。是什么？世道，人心。君子有九思，也就是说，有道德的人在日常生活中必须注意的九个方面：事思明，即对事情的观察是否清楚明白；听思聪。即对听来的话，是否已用智慧去判断？色思温，待人的脸色是否温和？貌思恭，即举止外貌是否恭敬有礼？言思忠，即对人说话是否忠厚诚恳？事思敬，即对待自己的工作是否敬业？疑思问，即面对疑惑是否勤奋思索？啊，给。奋思难，哎，即对待令人愤怒之事，是否充分想到对方的难处？见得思义，即见到可得的利益，应考虑是否符合道义。这，总而言之，人的原则。就是忠恕二字。忠是尽己，就是尽心尽力、全心全意；恕是待人，就是己所不欲，勿施于人。也可以说，能身体力行以下五种品行于天下的，就是人。他们是公、宽、信、敏、慧。我看先生的学生中，有公卿子弟，但多数是平民子弟。可是古代礼制规定，凡受教育者，必是天子、诸侯、士大夫的子弟。先生受平民子弟，是不是违背了先王礼制？古代人只会采摘、狩猎，茹毛饮血，确实不需要很多人受教育。但现在不同了。教育理智也得做改变。公是王侯的子弟是人，平民百姓的子弟也是人，都是同时无骨，为什么就不能上学呢？先生是想让人人都接受教育了？嗯，我提倡有教无类，任何人，只要他愿意来听课，那么，不论贵贱、贫富、老幼。地域之差别，我恐求一视同仁。自古以来，学在官府，平民百姓都被排斥在外。恐求愿以自己微薄之力，开办私学，让教育走进民间。先生教学很有成就，有什么心得吗？我施教的内容很多，主要有三。一是兴于诗，即用诗来启发学生的性情品格；二是利于礼，即用礼的道理和规范，使学生在社会上能卓然自立；三是成于乐，即用音乐和歌舞来陶冶学生的性情，使他们的人格得以完善。我力求对学生做到：第一，无私无隐；第二。严格要求，教导弟子，不到他苦思不解而要求解答的时候，不去开导他；不到他想说而又说不明白的时候，不去启发他。这就是所谓“不愤不起，不悱不发”。等到他能举一反三的时候，我就不再重复了。哎，跟上，跟上，啊！哎，你看那儿，哎，来，我扶你吧，哎，哎呀，哎呀，看，看，真漂亮啊！崇山峻岭啊，啊
这山呐，哎，还是起点雾好看。怎么样，累吗？啊？哎，走，来，小心点啊。注意到没有？嗯，什么？有人对先生是一步一趋啊！你现在别说怪话，他记的笔记你也不少看。哎，我不是说他不好，只是人家是沿路的儿子，父子两代为弟子，这师生关系啊肯定不一样，是吗？哎，你看。先生每次都要走这么长的路吗？哎呀，你必须习惯先生。他认为自己啊，肩负了上天的使命。使命啊！来，来，喝点吧。师兄，夜宵，哎，你不吃啊？啊？哎哎哎哎，这个字你你，哎，你看啊，这上面这个道理啊，我还是有点搞不懂。不懂没关系。到时候啊，咱们还是问问先生。哎，各位，咱们还是问问先生。啊，夜宵来了啊！哎呀，子贡兄弟，总让你这么破费，真是不好意思。哎，你跟他客气什么呀？人家老爹在魏国啊，家财万贯，你若不吃他的饼子，显不出他的慷慨来。说什么呢你？哎那对于已经睡着的人，是不是可以不慷慨了？对已经睡着的人，必须双倍慷慨，才能显出你的慷慨吗？<笑>这个宰我啊！哎，咱们吃吧。嗯，来，好。叶辉，哎，哦，给，谢谢。哎呀，真精巧啊！自己做的？啊，是的。哇！这是做什么的？这些木片是用来记录先生说的话的。嗯，上课不是每人都带有简牍做笔记吗？成卷的简牍太重了，上课时可以坐着记，重点不要紧。可是平素先生在走路、吃饭或别的时候说的话，就不好记下来了。你觉得这很重要吗？我的意思是，需要把先生说的每一句话都记下来吗？嗯，很重要。我跟先生很多年了，我知道先生的话。有时当时看似随意的一句，过很多年，你发现就像沉在泥沙里的金子，在慢慢显出光亮来。这些话一定会流传下去的。的啊，我明白了。叶辉，我发现你总是睡得很少，别人都睡了，你还在誊写先生的话。那些记在小板子上的话，不抓紧誊写到竹简上，就会放乱了。我年轻，少睡点没关系。想想，先生年轻的时候
吃的那些苦，一边给继父喂马，一边还在自学。我颜回年纪轻轻就能在先生身边专心学习，真的是很幸福的。你看，你光留心我了，你还没有说说你自己呢。呃，我听说你父亲在魏国。叶回呀，哎呀，我父亲没什么好说的，一个生意人。嗯，怎么说呢？其实啊，我是被我父亲逼出家的。真的。做生意赚钱，在我们家是一种天赋。我很小的时候啊，和我们邻居家的孩子们玩耍，游戏中间呢，我就可以让他们把家里的所有东西都输给我。后来有一天呢，几个邻居找到我父亲，给他看了一大堆我和这些孩子。订的契约，什么抵押房产了、抵押田地了之类的，<笑>按照字面上所写的价值啊，我竟然可以把半个城都收购了。虽说是小孩子闹着玩的，可还是把我父亲气坏了。我父亲呐、啊，虽说是个生意人。可他却很羡慕读书人，也很喜欢结交权贵。他很早就想让我将来做官，所以就花钱买通官府，把我送到未读地丘的官学去读书。我觉得你学的一定非常不错。读书对我来说。就像做生意一样，毫不困难。但那个老师不让我敬重，我只花一年的时间就学完了几年的课程。他管教我，我便戏弄他，出他的洋相。最后啊，我成了谁也管不了的害群之马。这下啊，我父亲急了，就再次花钱。想派人啊，把我押送到洛阳的州官学中去。那你又为什么不去呢？不去，我当然不去。魏国的官学我学过，周天子的官学又有什么两样？那样的学问是死的，我不喜欢。后来我听说先生在这里办学，我好奇。想过来看看，像先生这样民间办学，还是第一次。我想学到真东西，不光是一些字词文章，还应该是关于这个世界和人生的真道理。我想找到一位能让我敬重、心悦诚服的老师。嗯，若是那样。你算是找对人了，孟孙大人，季孙大人去世了。什么时候？一个时辰之前。备车。快了，大人，大人呐、啊！哦，总管大人，三位将军来了。将军们呢
，没想到季孙大人如此之快离我等而去，实在是让人悲痛万分。<笑>是啊，真没想到。各位将军，数百里奔丧，足见对季孙大人的耿耿忠心。总管大人，季孙大人生前有什么交代吗？正是为此事，召诸位前来。下臣跟随季孙大人几十年。笃信至深，恪尽职守，因而季孙大人重托下臣，辅佐新主人继位，保护新主人的安全。季孙大人还特别嘱咐下臣，当倚重几位忠勇将军呢。我等应尽心竭力。新主人年轻，缺乏掌家执政的经验，继位之初，却需我等扶持。只要朱将军与下臣同心共保继父家业，不辜负已故季孙大人的重托，便是对继父最大的效忠了。请总管大人放心。拜托了，恭送将军。诺，告辞，请。先生，嗯，季孙大人去世了。但愿基辅这一次变故，不会给鲁国带来另一次危机呀、啊。先生指什么呀？是指基辅新的继任者吗？裴臣。总管大人，梁中怀怒气冲冲过来，我把他拦在外面了。我备了三份礼，等丧礼一完，你亲自给三位将军送去。诺，总管大人，梁中怀还在外面，让他进来。诺，让他进来。你有什么事吗？这份随葬物品清单中，怎么划去了六瑞之气？是我划去的，谁给你这个权利？我是季府总管，主持季府大小一应事务是我的职责。可这是新继位的季孙大人制定的。新继位的季孙大人年纪尚小，我理应多加辅佐。这是刚去世的季孙大人生前最喜欢的珍宝，理应陪伴他。你个家臣，有什么理由私自篡改主人随葬器物？随葬从简，是从季文子大人起就订立的季府家规，任何人不得违背。杨霍，季孙大人生前曾经嘱咐过我，让我在你忘了你姓名的时候提醒你，你的名字叫杨霍。哼，难道季孙大人尸骨未寒，你就想骑在新主子头上吗？你错了，新主子年少。可叔父、孟父都是他的亲戚，怪不得季孙大人生前说你是狼子野心。来人，诺！此人目无家法，非要破坏季府家规，还扬言要煽动三环之间的祸乱，给我拉下去，砍了！诺！老天哪！
。季孙大人呐，你说的对呀，这个人就是一条狼。你刚走，他就要欺负你的儿子啊！我梁仲怀无能啊，无法辅佐信主，没有颜面苟活呀，不如随你老人家去吧。放开他！他既然这么愿意追随主子，我杨虎阻拦，岂不是不仁不义吗？没死啊？再撞啊？你不是口口声声的说？要随季孙大人而去的吧？怎么，不舍得这条苟活的命了？我不是在乎我梁仲怀的这条命，我算什么？死不足惜，只是心主子，他还年轻。大人。好吧，梁仲怀，你知道刚才为你求情的是谁吗？是他，他让我念你，对季孙大人还是一片真心，让我放了你。你很有运气，我杨虎不是嗜血之人，大丧在即。我不想让继父沾染血气，更何况，我也赞赏那些对主子忠心耿耿的人，所以，我就当刚才你一番胡言乱语是悲伤过度了，不追究你的罪责，你回吧，还不谢谢总管大人。没有第二次，大人何必着急呢？让葬礼平安过去再说。当下这关口，别让叔父和孟府的人抓住把柄。好，提醒的好啊！你的脑袋很好使先生，嗯，我让人从魏国带回了一些山野补品，希望先生喜欢。子贡，谢谢你。我听冉求他们说，自从你来了，我们的伙食改善了。哈，我喜欢送人东西，不是为别人，是为我自己。财富的最大好处。是能让人快乐，而我的快乐，就是送人东西，让别人快乐。让人快乐的有许多东西，财富只是其中的一种。我明白先生的意思，知识也让人快乐，所以我来学习
，我这个人就好发问。希望先生别烦我。我就喜欢好问的学生。呃，先生，我有一个问题想问你。嗯，你问吧。嗯，有时候，先生赞美某一个弟子，难道您觉得自己不如他吗？你们当中比我强的有很多，比如颜回的智慧、子路的勇武、勤劳的庄重，我都比不上。既然他们都比您强，那为什么还要求学于您呢？人各有所长，又各有所短。颜回虽有智慧，却不知自反；子路虽勇而不谨慎，勤劳虽庄重，却有失谦和。我不敢说已经兼有他们所长，却有他们之短，所以他们都愿意随我一起学习。啊，那您看，我具有那些长处和短处呢？你长于口才，短于骄傲。不知我说的对不对？你觉得自己和颜回比，谁更聪明？我怎么敢跟颜回比呀、啊？颜回是唯一之十，而我只能是唯一之二。嗯。你要我走了，啊、哦，哎，回来。今天不是还去登山吗？对呀、啊，把这些食物带上。哎呀，娘，到晌午我们就回来了。傻孩子，万一变天呢？或者遇到别的变故呢？到时候不光你爹饿着，这么多弟子们都得饿着。娘，真是的，登山还得背这么多东西啊。怎么了？怕重啊？那我找子路去，让他给我背。别别别，我背我背我背啊！你呀、啊，想想你爹是怎么教你的：君子喻于义，小人喻于利。不能光读书，到用时就忘了。你比别人多负些沉重，不吃亏。你比别人多些锻炼。强健身体，如果这些食物派上用场，你爹和弟子们会感到你带给他们的好处，你心里也会感到幸福的。来，小心啊，慢点儿。娘，我走了啊。路上小心点儿，知道了。先生，您上次给我们讲了关于人的道理，由此我想到，假如我把我的财富全部都送给老百姓，救济他们，让他们得到帮助，先生认为怎么样？啊，可以算得上是你所提倡的人吗？假设你能做到这一点，那实在太伟大了。岂止是人，应该是圣人才能如此。莫说你子贡做不到，我也做不到，就是古代的圣王也不能完全做到。真正的仁者，要想自己站得住，那他也一定要考虑到别人。也就是说，己欲利而利人，己欲达而达人，能设身处地的为别人着想。啊，我不想别人强加于我任何东西。我也不想强加于别人。嗯，这你恐怕做不到。人活在世上，一个人的幸福、享受、成功，一定有赖于别人，甚至妨碍了别人。那，可有一句话，能够终身躬行吗？恕
，己所不欲，勿施于人。我印象最深的是他的教学方法，他非常的灵活，一些重要的思想对于不同的学生有不同的解释，似乎没有一个标准答案。啊，你的发现很好。孔子啊，讲究因材施教。比如“人”这个概念，到底什么是人？对不同的弟子，他有不同的回答。对颜回，他说“克己复礼为仁”。对子贡，他说：“啊，己所不欲，勿施于人。”而对司马牛，他说：“说话忍耐谨慎就是人。”嗯，对子张，则是“能行公宽信敏慧，武者于天下就是人。”而对于樊迟，他竟然有三种回答：一，爱人；二，居处公，直视敬。与人中，三，先难而后获。我想，这可能就是一个思想家和普通教师的不同。思想在他心中是融会贯通的，而不是照本宣科。是啊，这就是孔子的伟大之处。其实，孔子的很多言论已经融入了我们的生活中，成为了我们民族性格中最优秀的部分。就比如说，他说的“仁者爱人”，还有“仁者乐山”。智者乐水，还比如说，士可杀不可辱啊。那如果要你选，你最喜欢孔子的哪一句啊？我最喜欢的，应该是“己所不欲，勿施于人”<笑>。这正是孔子思想中最具有普世价值的一句话。他的核心思想被西方甚至全世界不同文化的人所接受。有学者甚至把它和康德的道德普遍化原理、基督教的救世精神相联系。它是从消极的方面，从反面，肯定了基督教爱的原理。够大的呀！哎呀，快点吃透了。先生，来过来考考。这雨不知道什么时候停，看来咱们得饿一顿。不会的。饿了是啊。哎呦，你们看。嗯。哟。哦，你背的原来是吃的呀！哇，我闻到腊肉的香味了。孔里哥，真没想到。嗯。我都快流口水了，孔里哥，你辛苦了啊，不客气。孔里啊，这是你娘让你带的。是啊。啊，我说嘛，只有他会考虑的这么仔细。孔里啊，快给大家分了吧。哎，好嘞。哎，我说呢，这一路上背的不可能是书简吧？给，来，给给给给。哎，有了吗？啊，行，来，我来，吃吧。哦，好，先生，谢谢。嗯、我听说，来，您正在学艺，您能预测这雨什么时候停止吗？嗯，这雨会停的，到它该停的时候。<笑>那你们呢，也别把先生想得多了不起。我说过，人分几种：生而知之者上也，学而知之者次之，困而学之又次也，困而不学，民思为下也。我啊，充其量是第二种，属于爱好学习者吧。而且我认为，三人行必有我师。那么先生。我们现在这么多人里边，有几个您的老师啊？哎，在我。这啊，颜回啊，他说的是对的。你们每一个人都能做我的老师。学习光听课不行，还要思索。也就是说，学而不思则罔，思而不学则殆。
，先生，礼乐是个御书数，六艺之中，先生最擅长哪一门啊？啊，御，赶车，这是我的专业啊。哈<笑>，颜回啊，嗯，别那么拼命记了，我的话不值得你那么记，别把眼睛弄坏了。哼，颜回啊，他恨不得睡觉的时候都把先生的话背下。去去去去去。今天啊，你们别把我当长者，也别把我当先生，都谈谈，你们都有什么打算？你们的志向是什么？我我我先说，先生，给我一个千乘之国，我用三年的时间，我让全国的人全都变成勇士，我带着他们去征服各个国家，让他们都听咱们的。哎，子路啊，就知道使勇好斗。这是，马上就是。冉球，你如何呢？嗯，给我一个方圆六七十里的地方，我来治理三年，一定能解决温饱问题。至于礼乐之星，大概要等君子来了。嗯，好志向。冉球，不过你的志向不远呐、啊。曾典，你又如何呢？我想的和他们不一样。啊，没关系，各言其志嘛，说说看。